welcome to the course instrumentation and measurements today we will discuss some important instruments like oscilloscope function generator and uh, photo diodes and photo transistors so oscilloscope what is oscilloscope sometimes uh, abbreviated as CRO, cro cathode ray oscilloscope okay because it contains a vacuum tube with a cathode negative electrode at one end which emits electrons cathode rays these electrons are accelerated by an anode positive electrode before they strike a screen yani screen ke sath jo hai wo phir strike karte hain aur wahan se jo hai wo light uh, generate hoti hai matlab radiations emit hoti hai wo aage hum dekhte hain an electronic test equipment allows signal voltages to be viewed as a two dimensional graph voltage versus time vertical scale voltage and horizontal scale time it is a display and test instrument यानी अगर आपने आ, मीटर से आप क्या देख सकते हैं मीटर से आपको एक नमेरिक वैल्यू मिलती है ना आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू डीसी वैल्यू तो वो तो एक एलसीडी डिस्प्ले होता है जिससे आपको जो है डिजिट्स पता चलते हैं सीआरओ से क्या होता है कि आपको वेव फॉर्म जो है उसकी पता चल सकती है कि सिग्नल की वेव फॉर्म कैसी यानी हाउ इट लुक्स लाइक हाउ इट लुक्स लाइक इज़ इट अ डी सी कॉन्सटेंट डी सी इज़ इट अ पल्सिंग डी सी इज़ इट एंड ए सी ए सी है ए सी में अगर अल्टरनेटिंग है किस तरह की उसकी शेप है वेव की शॉर्ट उथ है वो स्केयर है तो ये जो वेव शेप होती है ना आप उसकी जो स्कोप की मदद से देख सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में इसमें इस्पेशली जहाँ पर आपको सिग्नल की नेचर को अच्छे तरीके से देखना पड़ता है फॉर सिग्नल कंडीशनिंग परपजेज़ अच्छा जी वट इज़ एन ओसिलोस्को वट इज़ एन ओसिलोस्कोप यूज टू मेजर इट मेजर्स टू थिंग्स वोल्टेज डी सी एंड ए सी और दूसरा क्या होता है टाइम यानी जिस पे टाइम अगर हम मालूम कर लें तो आपको फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाती है वन ओवर टाइम करने से ठीक है अच्छा ये जी इसकी एडवांस जो सिलोस्कोप्स हैं उसकी पिक्चर है और उसका सिंबल शो किया हुआ है एंड दिस इज़ अ कन्वेंशनल वन यू हैव यूज्ड इन दी लैब्स ऑलरेडी अच्छा जी सिलोस्कोप में क्या होता है कि जी कैथोड रे ट्यूब इट इज़ दार्ट ऑफ सी ठीक है एन इवेक्टेड ग्लास हाउसिंग ट्यूब विद इट्स फ्लैट फेस कवर्ड इन अ फास्ट फोरेसेंट मटीरियल इट एमिट्स लाइट मैन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एट द सर्फिस यानी जब इलेक्ट्रॉन जिसके सर्फिस पर ट्राई स्ट्राइक करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं वो गन से एमिट होते हैं गन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे फिर उसके बाद वो एक्सलरेट होंगे यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से आगे हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन वो एक्सलरेट होते हैं उसके बाद फिर आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स आती हैं जो उसको डिफ्लेक्ट करती हैं अच्छा इलेक्ट्रॉन अब इसमें बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन गन डिफ्लेक्शन सिस्टम डिस्प्ले सिस्टम और टाइम बेस जनरेशन ये भी हम देखेंगे फोर्थ वन अच्छा जी इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है जी कैथोड होता है इंटेंसिटी ग्रेड होता है फोकस ग्रेड एंड एक्सलरेटिंग एनोड्स ये चार चीज़ें इस इलेक्ट्रॉन गन में आएंगी हीटेड कैथोड ठीक है सी जी एम एलॉय दैट एमिट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेड हुज पोटेंशियल डिफरेंस टू द कैथोड कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पास टू पर सेकेंड ठीक है ग्रिड जो है ना इट कंट्रोल्स दी ब्राइटनेस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय दी हाई वोल्टेज एनोड्स एंड फॉर्म्ड इनटू अ बीम बाय फोक्सिंग इलेक्ट्रोड्स बिफोर दे रीच द फास्टफोरसेंट स्क्रीन द फोक्सिंग एनोड एंड द एक्सेलरेटिंग एनोड टुगेदर मेक द इलेक्ट्रॉन लेंस ठीक है तो ये देखें ये आपके सामने इसकी पिक्चर है हीटर कैथोड ग्रेड फोक्सिंग एनोड एक्सेलरेटिंग एनोड दैन डिफ्लेक्शन सिस्टम और दैन योर फास्टफोरसेंट स्क्रीन अच्छा जी डिफ्लेक्शन सिस्टम टू अपोज पेयर्स ऑफ मेटल प्लेट्स कॉल्ड द डिफ्लेक्शन प्लेट्स लोकेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गन एंड स्क्रीन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स शिफ्ट एंड वाई शिफ्ट कंट्रोल द चेंज द लोकेशन स्पॉट ऑन द स्क्रीन ये आगे हम देखेंगे कि इससे लोकेशन जो है वो आपकी स्पॉट की चेंज होती है वाई गेन कंट्रोल चेंजेस द डिसप्लेसमेंट पोजिशन एंड लोकेशन ऑफ द स्पॉट ऑफ द गिवन बोल्ट यानी एक्स शिफ्ट और वाई गेन वाई शिफ्ट एक्स शिफ्ट और वाई शिफ्ट और ये गेन जो है ये इट चेंजेस द डिसप्लेसमेंट एंड पोजिशन अच्छा डिस्प्ले सिस्टम अ स्क्रीन कोटेड विथ फास्टफोर फास्टफोर एज जिंक सल्फाइड टू अब्जॉर्ब एनर्जी फ्राम द बीम एंड री रेडिएट इट एज विजिबल लाइट री रेडिएशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फास्टफोर कैन बी ऑल्टर टू प्रोड्यूस द कलर्स वाइट ब्लू येलो ग्रीन रेड यानी आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं इसके कंपोजिशन चेंज करने से 
ठीक है ये इलेक्ट्रॉन गन है एंड दिस इज एन ओड सिस्टम टू एक्सेलरेट इट एंड देन वी इनकाउंटर दी डिफ्लेक्शन सिस्टम ये जो डिफ्लेक्शन सिस्टम आता है उसके बाद आपकी स्क्रीन आ जाती है सो दिस इज दी कैथोड ओसिलोस्कोप कंस्ट्रक्शन अच्छा जी फोर्थ वन इज बेस टाइम बेस्ड जनरेटर दी ओसिलोस्कोप स्वीप्स दी इलेक्ट्रॉन बीम अक्रॉस द स्क्रीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अटडी स्टडी स्पीड सेट बाय दिस कंट्रोल यानी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें आपको क्या होता है कि पहले लीनियर लीनियरली लैम रैम करता है वो इसको और उसके बाद जो है वो फॉल करता है तो इस तरह की आपको जो है टाइम बेस्ड जनरेशन मिलती है इट अप्लाइज अ शॉर्ट विथ वोल्टेज अक्रॉस दी एक्स प्लेट्स इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स अ रैम वोल्टेज ठीक है तो इसका टोटल टाइम पीरियड आपका हो जाएगा ये स्वीप टाइम और फॉल टाइम पी और अगर आप इसका इन्वर्ट्स कर लें तो आपको फ्रिक्वेंसी मिल जाती है ठीक है अच्छा जी वर्किंग ऑफ सी आर ओ सी आर ओ जो है वो काम कैसे करती है तो वर्किंग ऑफ सी आर ओ बेस्ड ऑन दी थर्मियनिक एमिशन प्रोसेस थर्मियनिक एमिशन प्रोसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू दी नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन ओके देर इज़ अ स्ट्रॉग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स फार्दर फ्राम दी एटम एनर्जी इज़ नीडेड यानी अगर आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है एटम से तो फिर आपको एनर्जी इनको देनी पड़ेगी दिस कैन बी डन बाई हीटिंग अ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट ठीक है वी कैन लुक एट अ वैक्यूम डायोड एंड सी हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन द कैथोड एंड एनो तो ये आपका एक वैक्यूम जो है वो डायोड है या वैक्यूम ट्यूब है इसमें आप ये देखें हीट हीट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हीट से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड पैदा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू दी पॉजिटिव पोटेंशियल और आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा और ये एरो कन्वेंशनल करंट का है इसके ऑपोजिट शो किया गया द फिलामेंट इज़ कनेक्टेड टू अ सिक्स वोल्ट एक्सटर्नल बैटरी यूजली वैन इट इज़ हीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एज अ रिजल्ट अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड आउटसाइड द मेटल सर्फेस ऑफ द फिलामेंट मैनी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बैक बाई द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द अटामिक न्यूक्लियस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन इनफ एनर्जी एंड एस्केप फ्राम इट सर्फिस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मियनिक अमीशन ये आपने पहले पढ़े हुए हैं फिजिक्स के अंदर जो बेसिक फिजिक्स है दस थर्मियनिक अमीशन कैन बी डिफाइंड एज द स्केप ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द सर्फिस ऑफ अ टंग स्टन फिलामेंट सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ थर्मियनिक अमीशन थर्मियनिक अमीशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैथोड रे ट्यूब वैन द कैथोड इज कनेक्टेड to the anode by an extra high tension voltage supply a narrow beam of fast electrons will move to the anode theek hai yani when the cathode is connected to the anode by an extra high tension voltage theek hai supply extra high tension voltage supply yani high value wali jo supply hai high voltage supply a narrow beam of fast electrons will move by the anode the beam of electrons move from the cathode to the anode is called cathode rays thus cathode ray is the beam ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्राम कैथोड टू दी एनोड इन अ कैथोड रे ट्यूब तो ये इसका नाम से आप उसने एक्सप्लेन कर दिया कि इसको कैथोड रे सी आर ओ कैथोड रे ओसिलोस्कोप द कैथोड रे इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्राम दी कैथोड टू दी एनोड इन अ कैथोड रे ट्यूब अच्छा अब वैन स्विच ऑन विथ नो स्वीप वोल्टेज सी आर ओ नॉर्मली डिस्प्लेस अ सिंगल ब्राइट स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन यानी आपने कुछ भी उसके साथ जो है उसको सिग्नल दे दिया तो आपको सेंटर पर एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा अच्छा जी अब अगर आप इस पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो वाई प्लेट्स हैं तो आप देखें कि आपकी जो बीम होगी वो ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स अब पॉजिटिव वोल्टेज इज़ अप्लाई टू द एक्सलेट द इलेक्ट्रॉन बीम टू अ वेरी हाई स्पीड when the beam hits the screen the kinetic energy of the electrons is converted by the phosphor into the visible light at the point of the impact positive voltage is applied the electron beam deflect upward the bright spot moves to the top chali agar aap negative voltage apply kar dein to kya hoga wo niche ko deflect karegi negative voltage is applied the electron beam deflect downward repulsion ki wajah se the bright spot moves to the bottom अच्छा वैन अ साइनोसाइडल ए सी इज़ अप्लाइड दैन द वर्टिकल पोजिशन इज़ प्रपोर्शनल टू दी वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी आप एक वेरिंग वोल्टेज लगा अप्लाई करते हैं साइनोसाइडल तो इसी तरह की आपको जो है ना वो वे फॉर्म मिलेगी इफ़ यू अप्लाइड अ लो फ्रिक्वेंसी साइन सिग्नल यू वुड गेट अ ट्रैक लाइक ऑन द स्क्रीन ये देखें आपको साइन वेव की तरह का जो है वो ट्रैक मिलेगा आपको इफ़ यू हैव अ साइनोसाइडल सिग्नल दैट रिपीट्स एवरी हाफ मिली सेकेंड यानी हाफ मिली सेकेंड मीन्स जीरो पॉइंट फाइव मिली सेकेंड तो इसका वन ओवर जीरो पॉइंट फाइव करें तो आपका टू किलो हर्ट्स बन जाएगा 
ठीक है जीरो वन ओवर टू जीरो पॉइंट फाइव मिली सेकेंड इज इक्वल टू टू किलो हर्ट्स फ्रिक्वेंसी यू वि गेट यू विल गेट यू वुड गेट अ पिक्चर लाइक ऑन द स्क्रीन इट वुड अपियर टू बी स्टेशनरी आपको स्टेशनरी नजर आएगी लेकिन ये बेसिकली ये मूव कर रही होती है ठीक है ओसिलोस्कोप स्क्रीन बट इट रियली इज इंट इट्स जस्ट दैट इट रिपीट्स सो फ्रिक्वेंटली दैट यू सी इट एज अ कॉन्स्टेंट इमेज अब ये देखें ये वे फॉर्म्स पॉपुलर हैं साइन वेव है स्केट वेव है सॉ टूथ है और ट्राइंगर वेव है अच्छा अब इसमें हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साइन वेव के अंदर क्या होती हैं कि जी एम्पलीट्यूड ठीक है मैक्सिमम वोल्टेज रीच्ड बाय द सिग्नल इसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड तो मेजर्ड इन वोल्ट्स पीक वोल्टेज क्या होता है इन अदर नेम फॉर दी एम्पलीट्यूड पीक टू पीक वोल्टेज दो पीक्स के दरमियान वाला जो वोल्टेज ट्वाइस द पीक वोल्टेज आप कहने वैन रीडिंग एंड ओसिलोस्कोप ट्रेस इट इज यूजली टू इट इज़ यूजल टू मेजर पीक टू पीक वोल्टेज टाइम पीरियड अभी हम एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं थोड़ी सी ये आपने की हुई है होंगी लैब्स के अंदर ना ऑलरेडी टाइम पीरियड क्या होता है टाइम टेकन फॉर द सिग्नल टू कम्प्लीट वन साइकिल ठीक है टाइम टेकन टू कम्प्लीट द वन साइकिल ठीक है मेजर इन सेकेंड्स पर द टाइम पीरियड टाइम टू बी शॉर्ट सो मिली सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स आर ऑफन यूज मिली सेकेंड क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड क्या होता है टेन एस पर माइनस सिक्स तो ये ग्राफ आप देखें साइन वेव का इसमें एम्पलीट्यूड है और टाइम पीरियड आपको शो हो रहा है और पीक टू पीक वोल्टेज शो हो रहा है और इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो ज़ीरो है ठीक है अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड कि एक सेकेंड के अंदर कितने जो है वो साइकिल्स हो रहे हैं कितने वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट से मेजर्ड इन हर्ड्स किलो हर्ड्स एंड मेगा हर्ड्स और किलो हर्ट्स क्या होता है टेन एस पर थ्री मेगा हर्ट्स टेन पर सिक्स एंड फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है वन ओवर टाइम पीरियड तो रूट मीन स्केयर क्या होती है आरएमएस वैल्यू ये एसी के अंदर होती है आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन ये होती है इट गिव्स द सेम हीट विच इज़ गिवन बाय द डीसी के वेलेट ये हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बड़े डिटेल में इसको डिस्कस किया है इसकी डेरिवेशन के एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है और आर वैल्यू कैसे निकालनी है फिर उसका फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं बड़ी डिटेल में द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक वोल्टेज डिस्प्लेड ऑन द स्कोप एंड इफेक्टिव वी क्या होता है कि वी पीक ओवर अंडर रूट टू यानी सेवेंटी परसेंट ऑफ दी पीक वैल्यू ओके तो अच्छा ये घर में जो टू ट्वेंटी सप्लाई हम चेक करते हैं ये आर एम एस होती है तो इसकी पीक क्या होगी उसको मल्टीप्लाई करें अंडर रूट टू के साथ तो थ्री हंड्रेड फोटीन के अराउंड वैल्यू कुछ बनेगी तो उसके अराउंड जो है कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं दैट विल बी द पीक वैल्यू ठीक है तो ये आपकी साइन वेव है और इसका एनालिसिस है इसमें आप देखें इसमें आप राइट साइड पर देखें कि आपकी जो है ज़ीरो एवरेज वैल्यू पर शो कर रहा है और उसके बाद ये जो थर्ड वन ये जो ये वाली जो वेव है थर्ड वन राइट बॉटम इसमें आप देखें इसमें एवरेज वैल्यू बढ़ा दी है उसने अब इसमें देखें आपकी जो पीक वैल्यू क्या होगी पीक वैल्यू आपके आपका रेफरेंस होगा ज़ीरो से ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाला है ज़ीरो से जो मैक्सिमम पीक आ रही है इसको हम कहेंगे पीक वैल्यू ओके और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा एम्पलीट्यूड इसका रेफरेंस ही होगा और पीक टू पीक आपका फ्रॉम वन पीक टू दी अदर पीक आप लेंगे ठीक है तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि जो आपकी पीक वैल्यू है वो आपकी रेफरेंस से हम लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड के अंदर और अगर आपका जो है वो रेफरेंस ज़ीरो है वेब का तो आपके पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड आर इक्वल अच्छा जी अब इसमें देखते हैं कि वाई गेन अब इसको पढ़ना कैसे है ये हमने काफ़ी यूज़ किया हुआ है डब्ली के अंदर लैब्स के अंदर तो अब ये आपके भाई पास एक सिग्नल आ रहा है इसमें आपकी सेटिंग होती है वोल्टेज वाले सेटिंग वर्टिकल और टाइम एक्सेस वाले सेटिंग तो इसमें आप देखें आपके बॉक्सेस कितने हैं ए वन टू थ्री फोर और हाफ ये वाला और हाफ ये वाला टोटल फाइव बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स कितने पे सेटिंग है उसकी वाई गेन आपकी फाइव पे सेटिंग यानी वन बॉक्स वन के लिए इक्वल टू फाइव वोल्ट या फाइव वोल्ट पर डिवीजन पर हमने इसको सेट किया हुआ है ओके तो क्या होगा कि पीक टू पीक दैट विल बी टू पी नॉट टू बी नॉट इज इक्वल टू वाई टू वाई यानी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव फाइव बॉक्सेज मल्टीप्लाइड बाई फाइव जो इसकी गेन है ओके दैट विल बी ट्वेंटी फाइव तो वी नॉट क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव यानी जो आपकी पीक वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव यानी फाइव प्लस फाइव और टू पॉइंट फाइव तो ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव आपकी पीक वैल्यू आ गई और आर एम एस अगर आपको कहा जाए निकालें तो इसको अंडर रूट टू से आप जो है वो पीक वैल्यू को डिवाइड करें तो दैट विल बी योर 8.84 पॉइंट एट फोर दिस इज़ योर आर एम एस वैल्यू ओके अच्छा अब इसका टाइम एक्सेस कैसे पढ़ना है टाइम एक्सेस में आप देख लें कि कितने डिवीजन्स में आपकी वेव कंप्लीट हो रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
टेन मल्टीप्लाइड बाई वन इज इक्वल टू टेन मिली सेकेंड और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी वन ओवर टेन मिली सेकेंड दैट विल बी वन हंड्रेड हर्ट्स ठीक है वन हंड्रेड हर्ट्स अच्छा अगर आप इसकी जो है वो टाइम बेस चेंज कर दें मिसाल के तौर पे आपकी आपने सिग्नल चेंज किया और अब आपकी सेटिंग जो है वो इस तरह की है कि जिसमें टू मिली सेकेंड पर डिवीजन है तो टेन मल्टीप्लाइड बाई टू इज़ इक्वल टू ट्वेंटी मिली सेकेंड नाउ योर फ्रिक्वेंसी विल बी फिफ्टी हर्ट्स ठीक है ये आपकी फ्रिक्वेंसी हर्ट्स फिफ्टी हर्ट्स होगी ये एक रेगुलर आपकी जो आ, पावर की जो वेव है आ, हमारी उसको अगर आप स्टेप डाउन करके सिलोस्कोप से चेक करें तो इस तरह की आपको मिलेगी ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शन जनरेटर फंक्शन जनरेटर क्या होता है कि वेव फॉर्म्स को हमें जनरेट करना पड़ता है फॉर टेस्टिंग पर्पजेस के लिए फॉर वेरियस इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पजेस के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं फंक्शन जनरेटर यूज़ करते हैं तो फंक्शन जनरेटर्स आर अ फॉर्म ऑफ सिग्नल जनरेटर दैट कैन जनरेट वेव फॉर्म्स विद कॉमन शेप्स जिसमें साइन है स्केयर है पल्स है रेक्ट्राइंगुलर है और साठ होता है अ फंक्शन जनरेटर इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सिग्नल जनरेटर दैट इज एबल टू जनरेट वेव फॉर्म्स विद कॉमन शेप्स ठीक है अनलाइक आर एफ जनरेटर्स एंड सम अदर्स दे ओनली दैट ओनली क्रिएट साइन वेवस द फंक्शन जनरेटर इज एबल टू क्रिएट रिपेटिव वेव फॉर्म्स विद अ नंबर ऑफ कॉमन शेप्स Typically, a function generator may be able to vary the characteristic of the waveforms, changing the length of the pulse. That is the mark space ratio. Mark space ratio, यानी one zero जो होता है mark one space zero normally हम कहते हैं mark one zero जो digital की form में होता है. Or the ramps of the different edges of a sawtooth waveform. But it will be only able to create the waveforms that are built it built in to the function generator. Another capability is that the function generator may be able to add a DC offset to the signal. यानी आप DC offset इसमें add कर सकते हैं. Typically, function generators are only able to operate at relatively uh, at relatively low frequencies. Some only operate at two frequencies of around 100 kilohertz. Although more costly models can operate at high frequency up to 20 or 30 megahertz. Despite this, the need for the function generators is often, but not always, in the lower frequency end of the frequency spectrum. ये देखें ये भी आपने use किया होगा. लैब्स के अंदर फंक्शन जनरेटर अच्छा जी फंक्शन जनरेटर की कैपेबिलिटीज क्या होती हैं फंक्शन जनरेटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ रिपेटिव वेव फॉर्म्स जनरली फ्रॉम द लिस्ट बिलो साइन वेव अ फंक्शन जनरेटर विल नॉर्मली हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड साइन वेव आउटपुट दिस इज द स्टैंडर्ड वेव दैट ऑसिलेट्स बिटवीन द टू लेवल्स विद द स्टैंडर्ड साइन साइड जॉय शेप स्केयर वेव अ स्केयर वेव इज नॉर्मली रिलेटिवली ईजी फॉर अ फंक्शन जनरेटर टू प्रोड्यूस इट कंसिस्ट ऑफ अ सिग्नल मूविंग डायरेक्टली बिटवीन हाई एंड लो लेवल्स फिर आगे पल्स आती है पल्स वेव फॉर्म इज अनदर टाइप दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय फंक्शन जनरेटर इट इज़ इफेक्टिव विद द सेम एज अ स्केयर वेव बट विद अ मार्क स्पेस रेशियो वेरी डिफरेंट यानी उसमें तो 50 परसेंट होगा ना स्केयर वेव के अंदर मार्क और स्पेस का वन और जीरो का जो ड्यूटी साइकिल है लेकिन इसमें पल्स में थोड़ा सा आप डिफरेंट कर सकते हैं मतलब पल्स में ऑन टाइम आप थर्टी भी कर सकते हैं ट्वेंटी भी कर सकते हैं तो इसमें जो मार्क स्पेस रेशियो होगी वो डिफरेंट होती है तो ट्राइंगुलर वेव This form of signal produced by the function generator linearly moves between a high and low point. ठीक है triangular wave. उसके बाद आती है sawtooth टूथ वेव अगेन दिस इज अ ट्राइंगुलर वेव बट विद द राइज एच ऑफ द वेव फास्टर और स्लोअर दैन दी फॉल ओके ये अभी हम देखते हैं कि ट्राइंगुलर वेव भी होती है सॉट टूथ वेव लेकिन इसमें जो फॉलिंग या राइजिंग होती है वो एक में स्लोअर होती है और एक में फास्टर होती है वो हम देखते हैं आगे मेकिंग अ फॉर्म ऑफ शेप सिमिलर टू दी सॉट टूथ जैसे देखें आप ट्राइंगुलर वेव है उसके बाद साइन वेव है और स्केयर वेव है ठीक है अब ये देखिए रैम्प अप शॉर्ट उथ रैम्प अप रैम्प अप ये देखें ये ये स्लो है और फॉल इसका क्विक है ठीक है ये रैम्प अप कहलाएगा इसका फॉल क्विक है रैम्प अप और रैम डाउन में क्या होगा कि फॉल स्लो है और राइज क्विक है ठीक है फॉल इज स्लो बट राइज इज क्विक दैट इज रैम्प डाउन रैम्प अप एंड रैम्प डाउन फिर उसके बाद पल्स देखें आप जिसमें मार्क स्पेस रेशियो चेंज हो गया और रैंडम ये रैंडम मीन्स ये एक जिसका कोई डेफिनेट पैटर्न ना हो उसको हम रैंडम कहेंगे अच्छा जी अब फंक्शन जनरेटर कंट्रोल्स इन एडिशन टू सिलेक्शन ऑफ द बेसिक वे फॉर्म्स दैट आर अवेलेबल अदर कंट्रोल्स ऑन द फंक्शन जनरेटर में इंक्लूड फ्रीक्वेंसी एज वुड बी एक्सपेक्टेड दिस कंट्रोल्स ऑल्टर्स द बेसिक फ्रीकुनसी एट विच द वे फॉर्म्स रिपीट्स कैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वे फॉर्म टाइप वे फॉर्म टाइप साइन वेव स्केयर वेव ट्राइंगुलर वेव दिस इनेबल्स दी डिफरेंट बेसिक वेव फॉर्म टाइप्स टू बी सेलेक्टेड फिर डी सी ऑफ सेट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फीचर्स हमें मिलते हैं दिस ऑल्टर्स दी एवरेज वैल्यू ऑफ अ सिग्नल रिलेटिव टू जीरो वोल्ट और ग्राउंड ड्यूटी साइकिल दिस कंट्रोल्स ऑन दी फंक्शन जनरेटर चेंज इज द रेशो ऑफ हाई वोल्टेज टू दी लो वोल्टेज टाइम इन अ स्केयर वेव सिग्नल दैट इज 
changing the waveform from a scare wave with a one to one duty cycle to a pulse waveform or a triangular waveform with equal rise and fall times to the to a sort of function generators are normally very easy to operate with asan hote hain bada inko use karna koi aisa isme itna issue nahi hai with modern processing technology often includes that gives the possibility of many industry additional features including ease of operation and remote control via one or more of many standards available okay अच्छा जी अब हम डिस्कस करेंगे एक और बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो कि फोटो डायोड होता है अ फोटो डायोड इज़ अ सेमी कंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू करंट यानी जो आपकी लाइट है लाइट सिग्नल है फोटॉन्स हैं उनको करंट में कन्वर्ट करता है फोटो डायोड द करंट इज जनरेटेड वैन फोटोन्स आर ऑब्जॉर्ब इन दी फोटो डायोड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वैन नो लाइट इज प्रेजेंट ठीक है तो ये आपका जो है ये ऑफ सेट कहलाएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज ऑल्सो प्रेजेंट वैन नो लाइट इज प्रेजेंट ठीक है इसको डार्क करंट कहते हैं कि हम देखेंगे फोटो डायोड्स मे कंटेन बिल्ट इन लेंजेज और लाइट फिल्टर्स एंड मैनी हैव लार्ज और स्मॉल सरफेस एरियाज द फोटो डायोड इज़ अ सेमी कंडक्टर पी एन जंक्शन डिवाइस हुज रीजन ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू द रिवर्स बाइस रीजन यानी इसको हम रिवर्स बाइस मोड में चला रहे होते हैं द फोटो डायोड हैज़ अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट विंडो दैट अलाउज लाइट टू स्ट्राइक द पी एन जंक्शन We call that when reverse biased a rectifier diode has a very small reverse leakage current. The same is true for a photodiode. यानी इसको चूँकि हमने reverse bias में uh, mode में चला रहे होते हैं तो इसमें थोड़ा सा leakage current flow करता है And increase in the light intensity will result in the increase in the reverse current. तो जैसे आपकी light intensity में increase करेगी जो उस पर light बम्बार्ड uh, हो रही है तो आपका वो current फिर increase हो जाएगी आगे हम देखते हैं अभी so this is the circuit of the photodiode and this is the symbol and this is the uh, figure of the actual photodiodes okay applying light to the junction will result in a transfer of energy from incident light waves in the form of photons to the junction and in an increased level of reverse current okay the dark current is the current that will exist with no applied illumination theek hai jaise ye dark current ye wave dekhe aap ab ye reverse region mein hum chal rahe hain ठीक है थर्ड क्वार्टर के अंदर अब इसमें कोई वो नहीं है आपका ना कोई लाइट नहीं इस पर पड़ रही तो ये फिर भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है लीकेज करंट तो उसको हम डार्क करंट कहेंगे उसके बाद आपकी जो है वो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो पर यूनिट एरिया यानी वॉट पर यूनिट एरिया जो सोलर लाइट की जो इंटेंसिटी होती है सोलर इंसोलेशन भी इसको हम कह सकते हैं तो वो जैसे जैसे इस पर पड़ रही है आ, मतलब लाइट की इंटेंसिटी इसमें जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रही है तो आपका ये करंट की लेवल भी बढ़ रहा है तो इसका राइट साइड पे देखें थाउजेंड है टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड तो ये लाइट की जो है इंटेंसिटी ये इंक्रीज़ कर रही है और इसके अकॉर्डिंगली आपका जो करंट है जो कि रिवर्स करंट है माइक्रो एम्पेयर के अंदर वो भी आपका इंक्रीज कर रहा है और इसमें लीनियर एक रिलेशनशिप है द रिवर्स करंट इज़ प्रपोर्शनल टू दी एलुमिनस The linear response to light makes it an element in useful photodiodes, photo detectors for some applications. It is also used as the active element in light activated switches. The photodiode can be used as a variable resistance device controlled by the light intensity. Photodiodes are not as sensitive as photo transistors, but their linearity can make them useful in simple light meters. Linearity in ki ek bada positive ek aspect hai. Yani jitna change in input hoga. उतना ही चेंज इन आउटपुट शो होगा दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अच्छा जी अब हम डिस्कस करते हैं फोटो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जो बी जे टीज हमने पढ़े हैं द फोटो ट्रांजिस्टर हैज़ अ लाइट सेंसिटिव अ कलेक्टर बेस पी एंड जंक्शन ठीक है अब इसमें बेस जो होगा वो उस एक रेगुलर जिसमें हम आई बी देते थे और आई सी फ्लो करता था ना तो इसमें क्या होगा इसमें लाइट जो है वो बेस की जगह क्या होगा लाइट लाइट से हम बेस को सिग्नल देंगे और वो जो लाइट होगी दैट विल बी ट्रांसफॉर्म टू दी बेस करंट आप उसको कह रहे हो बेस करंट में चेंज हो जाएगी उसको हम आई भी नहीं कहेंगे आई गैमा कहेंगे यहाँ पे आगे हम देखते हैं इट इज़ एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट थ्रू अ लेंस ओपनिंग इन दी ट्रांजिस्टर पैकेज वन देर इज़ नो इंसिडेंट लाइट देर इज़ ओनली ए स्मॉल थर्मली जनरेटेड कलेक्टर टू ए मीटर लीकेज करंट ई सी ओ ठीक है कलेक्टर टू ए मीटर जनरेटेड करंट अगर कोई भी लाइट नहीं है दिस इज़ कॉल्ड अ डार्क करंट क्या कहेंगे इसको डार्क करंट एंड इज टिपिकली इन दी नैनो एम्पेयर रेंज वैन द लाइट स्ट्राइक्स दी कलेक्टर बेस पी एन जंक्शन द बेस करंट आई गैमा इज प्रोड्यूस दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी ठीक है तो इसमें हम बेस करंट को आई गैमा बोलेंगे 
एंड दैट विल बी प्रपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी की कितनी लाइट इस पर पड़ रही है दिस एक्शन प्रोड्यूसेज अ कलेक्टर करंट दैट इंक्रीज विद आई गैमा एक्सेप्ट फॉर द वे बेस करंट इज जनरेटेड अ फोटो ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज अ कन्वेंशनल बी जे टी बाई प्रोजेक्शन ट्रांजिस्टर इन मैनी केसेज देर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द बेस ऑप्टिकल है ना अच्छा जी इफ वी असाइन द नोटेशन आई गैमा फॉर द फोटो इंड्यूज बेस करंट फोटो इंड्यूज बेस करंट द रिजल्टिंग कलेक्टर करंट ऑन एन अप्रोक्सीमेटली बेसिक बेसिस इज आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी अब इसमें आई बी क्या है आई गैमा है तो ये आपके देखें ये सिंबल है इसका फोटो ट्रांजिस्टर का इस पर बेस पे क्या है ये लाइट स्ट्राइक कर रही है और दिस इज़ ए सर्किट वी सी सी आर सी और ये आपका सर्किट है ये आगे हम देखते हैं कॉमन कलेक्टर भी होता है और कॉमन एमीटर भी होता है ठीक है और इसकी जो वेव्स होंगी जो आपकी जो कर्व आएंगे ट्रांजिस्टर को इस तरह के होंगे वी सी ई स्विच के क्रॉस वोल्टेज और आई सी यानी वी सी ई स्विच का वोल्टेज और आई सी करंट थ्रू द स्विच तो आप देख लें कि टेन मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्पेन है डार्क करंट का कि जब कोई लाइट नहीं है फिर जब टेन मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्केयर है ट्वेंटी मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्केयर थर्टी मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्केयर तो ये आपका करंट का जो लेवल है आई सी वो इंक्रीज कर रहा है इट्स जस्ट लाइक आई बी आई बी वन आई बी टू आई बी थ्री आई बी फोर बिल्कुल वैसे ही है अच्छा जी अब इसमें हम देखते हैं कॉमन एमीटर फोटो ट्रांजिस्टर सर्किट कॉमन एमीटर में क्या होगा कि आपका एमीटर जो है वो आपने कॉमन ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है और आपकी आउटपुट जो है वो कलेक्टर और बी के दरमियान कनेक्ट है द कॉमन एमीटर फोटो ट्रांजिस्टर सर्किट कन्फिग्रेशन इज पॉसिबली द मोस्ट वाइडली यूज मोस्ट वाइडली यूज द कलेक्टर इज टेकन टू द सप्लाई वोल्टेज बाई अ कलेक्टर लोड रजिस्टर एंड दी आउटपुट इज़ टेकन फ्राम द कलेक्टर कनेक्शन ऑन दी फोटो ट्रांजिस्टर यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है तो आप देखें कि जब इस पर लाइट नहीं पड़ेगी ट्रांजिस्टर पर तो आपको आउटपुट हाई मिलेगी यानी बी सी सी आपको मिलेगी ना क्योंकि करंट ज़ीरो होगा स्विच uh, आपको ओपन होगा करंट ज़ीरो होगा तो दोनों तरफ वोल्टेज बराबर होंगे इक्वल होंगे तो बी आउट विल बी इक्वल टू बी सी सी और जैसे लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा ये स्विच क्लोज हो जाएगा और आपकी जो आउटपुट है वो पुल डाउन हो जाएगी यानी ग्राउंड हो जाएगी यानी हाई टू लो होगा इसका रिस्पांस यानी इसकी आउटपुट हाई टू लो होगी व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ठीक है द सर्किट जनरेट्स एन आउटपुट दैट मूव्स फ्रॉम अ हाई वोल्टेज स्टेट टू अ लो वोल्टेज स्टेट व्हेन द लाइट इज डिटेक्टेड हाई टू लो व्हेन द लाइट इज डिटेक्टेड सो दिस इज़ योर कॉमन एमीटर ओके अच्छा कॉमन कलेक्टर में क्या होगा कि आपने कलेक्टर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया वी के साथ और अब आपके आउटपुट रजिस्टेंस जो है वो एमीटर और ग्राउंड के दरमियान कनेक्टेड है और आपने आउटपुट जो है वो इस एमीटर के बाद एमीटर से जो है वो आप आउटपुट ले रहे हैं द कॉमन कलेक्टर और एमीटर फॉलोअर फोटो ट्रांजिस्टर सर्किट कन्फिग्रेशन हैज़ द सेम टपोलॉजी एज द नॉर्मल कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट द एमीटर इज टेकन टू ग्राउंड वाई आर लोड रजिस्टर एंड द आउटपुट फॉर द सर्किट बींग टेकन फ्राम द एमीटर कनेक्शन ऑफ द डिवाइस द सर्किट जनरेट्स अब इसमें देखें इसमें आपको आउटपुट पे अगर लाइट नहीं पड़ रही स्ट्राइक कर रही तो आपको ज़ीरो वोल्ट मिलेंगे ठीक है ज़ीरो वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक है और अगर लाइट स्ट्राइक कर जाए तो स्विच क्लोज हो जाएगा और वी फिर आपको मिल जाएगी आउटपुट पे यानी इट गिव्स लो टू हाई व्हेन लाइट इज डिटेक्टेड द सर्किट जनरेट्स एन आउटपुट दैट मूव फ्राम द लो स्टेट टू अ हाई स्टेट वैन द लाइट इज़ डिटेक्टेड लो टू हाई वैन द लाइट इज डिटेक्टेड ओके अच्छा जी अब इसमें द फोटो ट्रांजिस्टर सर्किट्स कैन बी यूज एज कैन बी यूज ऑन वन ऑफ द टू बेसिक मोड्स ऑफ ऑपरेशन इसमें दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको इसमें एक एक्टिव मोड है या लीनियर मोड है एंड दे आर कॉल्ड एक्टिव और लीनियर एंड अ स्विच मोड यानी लीनियर लीनियर तो नहीं हम कह सकते लीनियर तो नहीं खैर होता है एक्टिव कह रहे हैं एक्टिव मोड और स्विच मोड ऑपरेशन इज इन द लीनियर और एक्टिव मोड प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स दैट इज प्रपोर्शनल टू द लाइट स्टिमुलस इन रियलिटी फोटो ट्रांजिस्टर डज नॉट गिव अ पर्टिकुलर the linear output to the input stimulus and it is for this reason this mode of operation is correctly termed the active mode isko aap active kahe kyunki linear isme nahi hota iska jo trend hai aur usme ek condition humne se pichle lecture mein bhi discuss ki thi ki aapne vcc must be greater than rl rl into ic that is the active mode aur agar aapka vcc is less than rl ic it will uh, go in the switch mode अच्छा जी द ऑपरेशन ऑफ द फोटो ट्रांजिस्टर सर्किट इन द स्विच मोड इज मोर वाइडली यूज इन व्यू ऑफ द नॉन इनियर रिस्पॉन्स ऑफ द फोटो ट्रांजिस्टर टू द लाइट वैन देर इज लिटल और नो लाइट वर्चुअली नो करंट विल फ्लो इन द ट्रांजिस्टर एंड इट कैन बी सेट टू बी इन द ऑफ स्टेट हाउ एवर एज द लाइट ऑफ एज द लेवल ऑफ लाइट इंक्रीज करंट स्टार्ट टू फ्लो वेंचुअली अ पॉइंट इज रीच वेयर द फोटो ट्रांजिस्टर बिकम सेचूरेटेड इन स्विच में सेचुरेशन होती है ना सेचुरेटेड एंड द लेवल ऑफ द करं
as in a digital or logic system this type of photo transistor mode is useful for detecting objects sending data or reading encoders etc to aage fir active board ke liye vcc greater than rlic or switch mode mein vcc less than rlic acha ji photo resistor ye humne aapne ki bhi hongi labs ke andar ldr jo hote hain a photo resistor or light dependent resistor of uh, or a photo cell is a light controlled variable resistor light control variable resistor yani iski jo resistance hogi wo change hogi uh, with respect to the light falling on it the resistance of a photo resistor decreases with increasing incident light intensity in other words it exhibits photo conductivity to kyunki hamare paas ab resistance aa gayi hai hamare paas ye bada important parameter hai isko hum jo hai wheatstone bridge mein use karke hum measurement kar sakte hain और इसके अलावा फोटो रजिस्टर कैन बी अप्लाइड इन लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर सर्किट्स अभी एक सर्किट में आपको और भी करवाऊंगा जिसमें वो फोटो स्विच बेस्ड जो आपकी लाइट लाइट कंट्रोल स्विच अभी हम देखते हैं वो सब थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस भी यूज़ हो रहे हैं अ फोटो रजिस्टर कैन बी अप्लाइड इन लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर सर्किट्स एंड लाइट एंड डार्क एक्टिवेटेड स्विचिंग सर्किट्स अच्छा जी A photo uh, resistor is made of a high resistance semiconductor in the dark. A photo transistor can have a resistance as high as several mega ohms. यानी जब light नहीं पड़ रही तो इसकी resistance बहुत high होती है several mega ohms. और जब light इस पर पड़ती है तो इसकी resistance drop हो जाती है A photo transistor can have resistance as low as few hundred ohms. तो इसका graph है जिसमें lux lux जो होते हैं ना ये luminous कहते हैं ये light के जो intensity उसको हम lux से represent करेंगे Uh, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है जैसे यहाँ पे जीरो पॉइंट वाइट मीन ये है यहाँ डार्क है डार्क है तो उसका मतलब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ किलो होम्स हैं यानी मेगा होम्स के अंदर है जैसे अभी हमने डिस्कस किया और जब इस पे लाइट पड़ रही है यानी थाउजेंड लक्स हैं या थाउजेंड लक्स हैं या फोर हंड्रेड से अबव लक्स आते हैं तो उस पर लाइट आप कह सकते हैं ब्राइटनेस आ जाती है तो अब इसमें देखें इसके लक्स जैसे बढ़ रहे हैं तो इसकी रजिस्टेंस क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है अब ये थोड़ा सा उल्टा काम है जो आप जो लाइट एक्टिवेटेड स्विच होता है उसमें क्या होता है कि स्विच तब ऑपरेट होना चाहिए जब जो है वो आपकी डार्कनेस डार्क डार्क हो तब जो है आपकी लाइट्स ऑन होनी चाहिए लेकिन इसमें आप देखें कि जब डार्क होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है यानी आपका स्विच ओपन होने की तरफ जा रहा है तो अब इसको यूज़ कैसे करना है अच्छा जी एप्लीकेशन फोटो रजिस्टर्स कम इन मैनी टाइप्स कैन बी फाउंड इन मैनी कंज्यूमर आइटम्स सच एज कैमरा लाइट मीटर्स क्लॉक रेडियोज अलार्म डिवाइस एज ए डिटेक्टर ऑफ लाइट मीम नाइट लाइट्स आउटडोर क्लॉक सोलर स्टीक लैम्प्स एंड सोलर रोड स्टार्ट एक्सेट्रा अब देखें ये इसका सर्कट देखें ये हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है ये डाइको ट्रैक्स को तो अब इसमें देखें टू ट्वेंटी वोल्ट की इनपुट है लोड है और थारेस्टर लगा हुआ ये ट्राइक है सॉरी इट्स नॉट थारेस्टर इट्स ट्राइक टू वे आपका जो है थारेस्टर है ना तो ये ट्राइक है और इसका जो आपका जो कंट्रोल है वो डाइक के थ्रू हो रहा है और डाइक के साथ हमने क्या लगाया हुआ कैपेसिटर और एक एलडीआर लगाई हुई है ऊपर रेजिस्टेंस है और आगे 100 ओम और उसके बाद एक कैपेसिटर और लगा हुआ है यहाँ पे अब इसमें आप नोट करें कि जब दिन के वक्त दिन के वक्त क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी ठीक है जब ये रजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी कम डिवेलप होगा तो वोल्टेज कम होगा डाइक की जो डाइक हमने लगाया होगा उसकी रेटिंग से तो ये आपका जो था ये जो ट्रैक है ये फायर नहीं करेगा यानी आपका स्विच ओपन रहेगा और आपकी जो है वो स्ट्रीट लाइट्स हैं या कोई भी आपने एल डी बेस्ड लाइट्स अगर लगाई हुई हैं तो वो नहीं चलेंगी रात के वक्त क्या होगा कि जैसे लाइट पड़ेगी इसके रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी एल डी की तो जैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी इसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा वी डाइक और वो इतना हो जाएगा कि इस डाइक का जो जो है अगर आपका स्मेट्रिक डाइक है या स्मेट्रिक डाइक आपको याद होगा तो इसमें अगर वो डाइक की रेटिंग से बढ़ जाता है तो डाइक कंडक्ट कर जाएगा और थारेस्टर जो है वो ये आपका सॉरी ये आपका ट्राइक यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल में थोड़ी सी गड़बड़ है ये ट्राइक है जिसे कन्फ्यूज होती है ट्राइक आपका जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा तो इस तरह से हमने देखा कि एल की जो प्रॉपर्टी है कि जब इस पर लाइट नहीं पड़ती तो इसकी रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और जब लाइट पड़ती है तो इसकी रजिस्टेंस कम हो जाती है उसको हमने यूज़ किया यहाँ पर एक फोटो uh, स्विच बनाने के अंदर जो कि आप स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट्स के अंदर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं तो आप यू कैन अप्लाई इट प्रैक्टिकली इन योर होम अपने घर में भी इसको लगा सकते हैं कि जो रात के वक्त लाइट चल जाए दिन के वक्त बंद हो जाए गैराज के अंदर ठीक है गैराज के अंदर नॉर्मली जो है वो आप ये इस तरह का स्विच बना सकते हैं तो आज हमने जो है सी फंक्शन जनरेटर और फोटो डायोड फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया नेक्स्ट वीक में हम मजीद कंटेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे इंस्ट्रोमेंटेशन के थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग